Tu je bila brana, bio veliki bunar, bio 20 metara dug, a i dubok je onda 3-4 metara. I tu su oni drva na sebi splatili na onim ručnim savnama. Prvi i osmi, 65. je pošao rad. Tada sam zaradio 14.800 dinara. Što stoji tad? On mora on puši. Slučaj kaže, on puši i neko on odmori, a vas dva ne morate. Vi morate rad. Pa propuši se. I tako je bilo, dok je otko, ja je hajru. Ja je hajru, idem na trafku od moj. Pa ja kupim ti se. Assalamu alaikum i dobrodošli na naš YouTube kanal Dervišić Ibrahim. Ako vam se sviđa naš rad, ostavite like i proplatite se na naš YouTube kanal. Uživajte u nastavku videa. Dobro došli na YouTube kanal Ibrahim Dervišić. Evo nas kod Moharima Dervišića u Varošluku. Jednog najstarijeg Dervišića, znači našega, koliko ima godina? 75 puni. Mašala. Hvala. Mašala. Uglavnom, evo da nam kaže nešto znači o Kokićima. On poznaje nastanka sela Kokića, Drvišića i toga, ono što ti znaš, što ti... Što se tiče nastanka, da ti kažem, moram samo govoriti ili kazati ovo što tvrdim, da su tu i Drvišići najstariji u tom selu Kokićima. Jer su došli najvjerovatnije prvi, išli su tamo gdje ima vode, gdje manje ima mečave, manje nanosa, snijega i tako. A da su došli kasnije, onda bi bili negdje gore, nabrdo, neko bi prije nije došli. Što znači, prvi su dervišći došli u Kokići. Znao se odakle su došli? Eto, to niko mi nije rekao, ne znam, mora če su došli, mada ima prezimena svugdje, čuo sam. Uglavnom ću ima kod Goraža, jele. Ne znam, ima dole. Dervišića. Dervišića. Ima sa mnom je radio jedan u trgocentu Dervišić, Meho iz Prnjavora. Ja, to sam čuo da u Prnjavoru ima Dervišića. E, bio je Dervišić jedan. Meho i tako da ono je. Ne znam, odakle smo mi. Uglavnom, mi smo tu. Došli, bilo nam fino, živili fino, živili seljački, evo. Od čega se je počelo živjeti? Kako se je počelo? Polju privreda. Nije onaj, a je bio narod siromašan. Nije onaj, bilo, u to vreme nije bilo firmi. Vjerovatno kad je, kad su kogući osnovali, kad je taj narod prvi došao. A ovdje koji je došao, ne znam, ja sam nekoliko puta sa ti našim kukćama gore, pa i sa Bilalom. Bilal i ja sam jedno vrijeme tvrdio, kaže, Agan se je rodio pod početnom na vodice. Agan. Ali ko je Agan? Da li je to Omerov otac ili je ovaj? Rekom se. Ili je ovaj Agan? Znači, ne zna se ko je Agan? Slučaj, evo, potvrdni, mojo je nekada i Bilalovo i sada, Ovo je Agan, ali kad sam ja rođen, kad sam pošao hodat, ona stara kuća dedića je bila tamo. To je na dole kod vodci, ili tako, gdje isme bio? Rahmetlen. Ja, ja. Ja, ja. I Prag je bio već izdran, kad sam ja pošao hodat, znači ona je, Boga pita je koliko stara. Aaaa. Nije Bogo, ako je Agan rođen gore 24. je on rođen, 25. je upisan. Kad je onda mogao sada što uvi dole, da se ta da se taj prak podari. Znači, po meni, ja tvrdim, evo više tvrdim, da je Omerovo otac rođen Agan gore, nego ovaj Agan. Dakle, četne. Gore se zove iznad toga Murnjak. Ko je u to vreme muzo ovca, ko je tu je bio? Gdje se je sir čuvao? A ko je Omer bio dole, gdje je bio Omerov otac, gdje je bio Alija, taj Omerov brat. To su sam prepričavanje, ali ja ti govorim ovo što znam, što sam čuo, što sam u stvari vidio. Svi dedići su ispod kamena dole, donjim putem, dedića voda, belčina voda i to. To je prije došlo nego kogući. 
Da je Agan rođen u podsučetnom tu. Jest, ali koji? Znači, bilo je više, više ti Agana sigurno. Umerio u otac, mog dede i otac je Agan. I on se mogu rođi podsučetnom gore. Ima jedno zid je srušen, kad je Ismetu došao na dijelu, on je onaj zid srušio s gornje strane. Ja se to živjelo u jednoj kući, ali to su bile velike familije. Pa sad ti kažem, tu nije bila velika kuća. A dolje je bila velika u selu. I dolje je onaj... Dolje je živio Omer i Alija, dvojca braće. U ovo osmoj Alin sin, u Omera su vamo bili ovi drugi, to je bila početna... Ko su sad njegovi potomci sada? Omerovi? Ja. A Omerovi su vamo imali. Aga, od Zrinskinja, pa Tima je bila najstarija, pa Agan, pa Tajb, pa je Bilka, pa Zemajl. Pa je Gale, a njima, kako je njima bilo ime pravo? Dobro mi smo je zvali Gale. I onda je Asim je sađa. A, ja, ja, ja. A kod Avije je bio Osma, Kasim, Bečeš. Ibra. Ibra. A bile su ženske, Remzija, Zilka. Nije bilo još nijedne. Nije. Ja ne znam nešto, ne sjećam se vrede. Nije. Bila je. Na? U obocima. Fate. Ona je bila jedan dana. A i Kasim je bio obocima, ali tako? Jeste Kasim. A Fate je bila udata u gradnu, pa su oselile na Svađevno. Ja, ja, ja. Danas gore u nomu. A daj mi reci moja loza. Moji gore ovi... Tulan. Tulan, ja. To je Tulan. Ostao je Čamil, onda je kod Melčine vode. I Čamil je imao džemala, i Rašana, a ovaj Čamil zadnji, on je ostao u stomaku, čao na Čamil poginu. Nakon toga je ubijan, ubrao ljudba, ko je bio. A tamo je bio... Znači Rašid i Džemal su bili rođeni, a Čamil nije bio ni rođen kad ga je ubrao ubila. Ja, Čamil je u stomaku bio. A tamo je bio Muho i Šaban je bio rametljiv ga. U onoj tamo kući došao me. Ja sad, evo, ne mogu ja svi u ženski njih, a ovdje na... Ne mogu. Znam se nije u fotu. Jo, Zele, kako je bilo ime? Zele? Ne. Baza? I Šaha? Ja, Šaha je u starom celu. Jeste. A u Hasana je isto tako bilo. Ali od muški... Uhuh... A biva je u oborcima. Jeste. Rabija bilo... Rabija u divičanima. A ili ja u oborcima, u piđućima. Bila ova u Karaulim? Šalaha. A nije Šalaha ime čiji, ali bila u Karaulim, kako je ime? Hašnova. Hašnova mama? Ja. A Remiza. Remiza. Ona je bila tu isto živla. A u Huse je dole bio je Fadil, Ševko i Atif. A u ženski ne znam. Ne znaš. Ne znaš. A gdje mi kaže, sad kad se taj narod, znači bila je poljoprivreda, hajvan, jel tako, je li niko radio u firmama, ikak pa mislim šeće, šume, ostalo? Tada nije bilo. Bilo, znaš šta je bilo? Bilo drva su se vozila na ručnim sanama, tamo iz Ravana, ovamo s ove strane, a bila je brana napravljena u Alta Podvoci. Ona je pur, stari što je prolazio. Tu je bila brana, bio veliki buna, bio 20 metara dug, ovaj dubok je onda 3-4 metra. I tu su oni drva na sebi splatili na onim ručnim salama, ubacivali u tu vodu, a odatle je bila riza dole u batišća. I znači išla je tu tim kortom i voda i ona drva. I tu je išlo dole. Dole je radio, kažu Valić, da dežurni bio bikan i brišen zvani. Nima je brišen imao bikan u razva. Širano brat. I on je bio na tom odkačenju, dole je bilo negdje se zakači, pa upati se ono gore, neće da iđu. Ja, ja, ja. I on je tu odkačivo, a ovi su gore ubacivali u tu rižu. Kad nam spomenu Širana i Mujana, ali to su dvojca braće, moraš nam ništa o njima kazat? 
O moja ne mogu, ne znam kad je ocu, a ne mogu ništa. A širana, znam kod ga sad vidim, nosila je bezne, bijele i gace, one široke, košlja, tolki, rukave. Pravo starinsko? Pravi starinsko ona ljudina bila. Bilo je klanjač, ali je bio malo i... Brada, imao vrtkove? Ja, ali je bio ženska roša. Molim? Jel to naša loza ova? Dobro, ali pripisat će nam da smo bezobrazni u tom je. Eno onda gdje je korito bilo, i sad je korito gdje je voda, ima ona velika ploča. Tu je on obavezno klanjao. Ja? Tu je obavezno klanjao. Prođe iznad korita, ploča je bila vazda čista i tu je bio on klanjao. Čuj. Bilo je redovano klanjao. Ja sam, malo sam bio, za njim teravio, klanjao. Davno je to bilo. U to nije ovaj kući, nije ovaj kuća, eno onda je bilo gdje je sad, gdje je metar zadnji bio. Ja? Eno onda je bila kuća. Popola njegova, pola Širanove, pola Bikanove. I u ovoj polovici Širanove, tu je sve klanjao. Teravije. A metar je bio ovdje, ispred nje ove kuće gdje je osnova štala bila. Da? Njega sam zapamtio, ali bio sam šupalj. I daske odgovori pod, pa smo se mi djeca uvlačili, tamo jaja, krave. Nismo dali onaj ledu žene, pa kad izađe sad ćemo za zemlju. Ja sam čuo u tvoj kući, da je to ta kuća ista što je Ismet Rahmetli, znači i Asin Rahmetli živili, da je kroz kuću bio put. Je li to istina ta priča? Istina je to priča bila. Znači, baš pravo put kroz kuću. Slušaj, to su stari dozvole. Ja razumijem, ja li rekao... Jer tu je bila voda, a nekada gore iza ređene kuće je bila hakina kuća i bila je voda iznog kamena. I ona nekad prisuši. I onda su dolazile ozvori ređene i hakine na vodu ovdje na delu. I onda se, i sad ako oteš gore nekada prema vašim kućama, tulancima, ide se ovdje kroz kuću. Baš je se išlo kroz kuću. I onda ne znam, ja kasnije je došlo vrijeme, to se je onaj zadizbalo i sad iznad kuće. A gori kad ideš, moraš se dobro sagrije da ne bi zaskavao ovdje u glavu. Čuj. Jo. A Bože, drago. Ali ja ne pamtim kad je se prolazilo. A si čuo, znači istinu ta stvara 100% znači. Čuo sam, čuo sam. Ja, 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 ja. A znaš li što u Kovkićima, odakle su oni, kako su oni, mislim, prezime Kovkić, kako su oni ovaj... Ne, ne znam, odakle su ovaj... Samo znam da su kasnije došli u Kukće, u selo ovdje. Ja, ja, ja. A kako je nazvano selo Kukće to? Znaš li to ne znaš? Ne znam. Baš ne znam. Znam, napravio sam ono kuća koliko sam i tada znao, čini se 16 ili 17. Svega je bilo. A odakle su oni došli, bile su od Tiva Aldića, gore... Gdje je Aldija i Culjo bilo, dakle, i ovi otac Omeri im bilo, Omeri im bilo ime. Znači, te su dvije kuće bile, stari, bila je Šabića kuća i dole su bile tri kuće, od oni o Ibrana bio, ne znam, ja, Amino, Dede i Dedni kuće. To je tako da su bile ti pet kuća, a njihovi panti više ne panti im djede i njihovi. A od dakle su došli, nikad ne, pa kad ne znaju oni, ja, ja, ja. Ne znam ni one. A stalno tvrde, oni su došli prije, pa ako su došli prije, što nisi išao u vode. Ja, što? Kuć po obrtu. Oni su u šumi. Jer gledaj nešto, ja onaj, imam jednu veliku skicu od selovkog kica. I sad ti uzme, idi komad po komad. Možda ne ima, ali 80% je zemlje pod drvišičkim prezmenom u Kovkćima. Čuj. Pa se čunaj šta ono imaju, imaju jako malo, jer sve za vajke, sve mojkanovice, znači i mele i sve to, sve to bilo, ovo prezmenu je bilo Kovkću. Ja, jasno. Uzmeš, sad šta imaju oni, imaju od melne vode, imaju babčenu, javno prikopaljika i tu im je, Glavna zemlja u Kovkćima. 
Ja, ja, ja. Aber ich wusste, was wird denn, wie ist der Jahr? Freiklein. Von Seneca, das ist das, was ich da drin habe. Das ist schon mal ein Waschko, gut zu kommen. Pojde mozol od odpuzgatine kuće. Hasanova sa liština, Muhina i Šabanova. Muhina i Hasanova, pardon. Znači, ozor je odmah da glišta zemlja od ozrike. Strančica Mehmedova, onda je oni čemeri zajkla, tu sve da glišta. I skroz ideš, pa Avdin Harman, to je bio Širanovi, pa kako su oni došli do tju čemera? A tu je bilo neke čemere i njima, gdje je tu zapalo tu. I sad kad ideš, dojdeš do sela, oni imaju jako malo onda u kokuća. Ono je sve okolo, znači drvišća zemlja i skrovo, sve ravni, sve onaj gore. Jedino imaju oni tu brižnu i ovo babčevne i ono tamo. Nema više od 80% zemlje ne imaju tu. A znaš šta me još zanima? Znaš li, otkud, znači imamo koliko prezimena, drvišić, kokić, Melić. Melić. I sad Gasal. I Gasal, ne, i Mačak jedna kuća. Ja i Mačak. Mačak. Ja. Kodakle su oni došli, odakle su... Mačak je, njega je mate donijela iz Burića. Onog starog Mačka njega je dovela za ruku. A ovoga... Ti si toga sjećaš, jel tako? Dom kad si ovo na ovim rodiju. Aha, aha. Ovo ga. No, onoga, sašem je u jajce kiša padala, pa dila se sklonila tamo pod onaj kestin. I ove žene šta je, kad je pobjegla padila. I ona tog malo valiju, ko sebe tamo čula, ona kica pada. A bila je nosjeća salogu. I znam ko sada ga rođuje i ješa jednu kuhu ko sada. Zato je mačka zemlja, u njega je bila alija, dedevna zemlja. Znači bila je alina iz kuhu. Kad je Alija umbro, to pripalo pa dili i to je nije tu. A Mijele gore, Mijeliće? E, za njih ja ne znam. Za njih ja ne znam kako sam tu došao. Kuću znam, zapamtio sam kad im je bila ona kuća vamo stara. I imao su samo... Ono sad je spod Fahrine kuće dole do nas i gdje je pojata bila ona je. To su imao sam da. I zapravo do ono više ništa nisi imao, ono se kupilo da je oširana vijeća. Da li od oširana večeri ili su od dikana, ne znam ja od koga se kupilo, ono što je dome zavra. Tako da, da ne znam, koda kre su došli. Gasale su kupili? Gasale su kupili od Ruse. I to se sjećaš, jel da? Kako da ne? Da, da. Oni su tu i došli u Fahri, ja sam se rodio u Fahri, ali da u gradini i ne džije. Majno. To je život bio. Živno sa zemlje, sad ti kažem, bilo puno djece, nije se radilo nigdje, bili veliki porezi, slaba radila zemlja. Nakopaš, recimo, tovar kompira na tovariš, noće se ujutru u 3-4 sata, ajde u jajce, ponese 20 kg kukuruza. I kad te donese onaj somu, štruc, onu, na sedmer, osmer i deset, tero gleda kad je dedo riđe. Svakom pokriška. Donio štrucu Bog, te ja... Donio ti Boga, pitaj šta. Veseliš se štrucu? Ma, veseliš se, vajno. Dragi Bože. Jedino onaj... Bilo je, bilo je djece i truljavi. Bilo je... Svašta je bilo. Jel se išlo u školu? Jel se moglo isti tada u školu? Jesu. Jel imala nekakva šansa za školovanje? Pa, jesu to u krezu. Osnovna? Pa, osnovna. Jedino je, sam ti ja rekao, kad je... Otišu Agan... Ja imao, završio četiri razreda, sad ću i ajce, u gimnaziju. Nije moglo dalje i aj kući. A ovo više niko nije polazio u to vreme. U tvoje generacije? Niko. Niko živi. Tako da, no je. I ti si onda zaposlio kad si školu, kad si to... Kad je bilo vreme da... Pa patio, patio i došlo vreme da... Ma ne bi se ja ne zaposlio, ne bi znao da nije bilo tog čovjeka iz organa nezira, ne bi. Mislim, nema... Ovog nezira što ga i mi pamatimo. O, ja. Da ti kažem, u životu, imaju ta tri čovjeka koji ima zapalit, ne mogu nikad. Šaban, Asim, Narderić i taj nezir. 
To nikad neću... Šaban da... Tvoj šaban. Nikad neću da vrat njih trojca. A osim mi je dao gdje ću kuću praviti. A šaban mi je metra dao konja. Ja sam sav kamen na njemu do uku. A ona me zaposlije u 15. godinu što nije nam... Rekao sam to na nome u pivu, kaže, pa ko te zaposlije u 15. godinu? A ja znam, ne znam, samom koja li... Ali ste se zaposlio i... Pa zaposlio se, radio i odatle sam počeo. I ti se odatle hranio, jel da i faktički i mamu rahmetli i brata rahmetli? Prvi mjesec kad sam radio u Gorice, prvi osmi, šestdeset i pet je pošao rad. Tada sam zaradio četiri hiljada i osam stotina dinara. Sjećaš se baš? Baš se sjećam. Slaj, daj. I najjačiji, kaže, sa placom bio u naradnoj jedinci. Više imao, već u placu imao nego taj šef radne jedinci. A radio si kao sjekavač? Sjekavač. Tu mi je bila najveća plaća, prva i najveća uša. I koliko si prove u šumi? Uhu, prvi osmi, šestdeset pete, pa sam šestdeset osmi u martu, u kraj marta. Ošao u vojsku, iz vojske se vratio opet. Opet prvog devetog sam jedan pošao rad, bio godno i po vojsci, mora je zračunat. Pa sam onda radio do devetdeset i treće u februari. Oda se odem u Njemačku i za Njemačke se vratim. Boš sam bio koliko nepuno godine. U Njemačkoj? U Njemačkoj, ja. Ja bih kad bilo do Leština, znaš kako odeš malo, dočepaš se para, dočepaš se svašta, vidi ti po gradu i po selima i auto, svašta. Aha. Ti ko seljak ne, možeš reći nisam iz škole završio. I ti se vratiš ponovo? I vratim se u Kakandoru Čarče. Na elektronu, radila naša jedneska radnika, radio, radila naša iz Kukića. Pa nešto mi se onda, kao dobro oni zarađivali, pa je bilo dobro. Radio, radio i tu, pa sam onda, uh, ko sam onda ošao u radio, Matir. Pa sam firmi samo promijenuo. Odo. I če ti je bilo najbolje, najlakše? Dok sam bio u Čarčima. U toj... U Gređevni. U Gređevni. Bila GP Hercegovina iz Mostara. Dok su oni tu je bilo, tu je bilo najlakše. Imao sam ti poslovat do dobrog. Nije sam meni bio svima, ali meni je bio dobar. Mislim, ne mogu zaboraviti. To je god trebalo. I njemu i meni bilo pod vojce. Ja te znam kad si radio u urobnoj kući u Jovajcu. Onda smo, kad sam ja radio u Čarčima, iz Čatića odem dole u Niže Konjice, kako se zove ono mjesto, gdje su ni bazeni vojni. Tam sam ti imao jedan problem sa upravnikom Džom Rubijom. Otišli u ljetu, a bilo je fino zato dok ne pojde ono grijat, van ne mora mi nismo navikli na to učinu bolu. Izađeš tamo, a bilo je prečnik, jedan da 25 metara su bili prečnici, one je kupole sa vojne radila za goriva. I ne moraš ostat dole, kad uniđeš u Balgari, vidsko pali miniralo i uniđeš dole 5-6 metara, ne imaš ti hlada nigdje. Sam bježaš po hladu, a da je došao kraj, prošlo je geto, mi smo bježali po bolovanju slupna. I ovaj, jesen došla, a pođe bi studeno moje, ne imaš. A bio zapiškan upravnik, slučaj, ja se nisam tio, ja sam se izvlačio tu. I ja ti ovaj... Uši bio, jel? Ba ja. Nisam tio dobro radit, nisam se tio dobro primit. Imam tio košulj, neka kao je košlja bila, i neka tanka vestica bila i bluza. A uvijek kad ustane je studeno, boga ti do... Leti vatru, još složimo vatru. Ja sam ti odmah kod vatri. Odmah sam ti kod vatri. 
pa jedan dan, pa drugi dan, ali ja u danu po nekoliko puta. A što je bio upravnic, jedan... On ide dole na stancu u kapanu, vrati se i ovazda kod vatrije. Kad jedan dan, ide čovjek, kaže, zovete upravni gore. Šta je rekao sad najko? Kad sam gore došao, šta je rekao, kaže, mora me, ja kad god pojedem, kaže, dole, ti si kod vatrije. Kad se vratim, ti kod vatrije. Kaže, nikada ne vidim da radiš. Ne mogu rekao, bolam kad mi je studeno. Studeno. Što ste ne opremi? Ne imam šta. Kaže, što ti žena ne isprete ovaj vune i džemper? Ma rekao, bolam, ti imamo vlasa, ni to ne zna. Prest, mala, rekao, ne zna. Kaže, ne mora tako. Ja rekao, ne mogu drugačije, ja moram se ogljeti. Ma, razumijem da se moraš ogljeti, ali ti ste vas za korba treba. A, jer ti se mladi oženio? Pa, koliko sam ima, 20 godina, 20 godina. I na kraju kaže o meni, znaš šta je? Kaže, znaš šta je morme, šta je? Kaže, ja računam da te imam, a ja te ne imam. Ja rekao, ne mogu drugačije. Pa ti govoriš šta govoriš oteš. Ili kaže, dole radiš šta oteš. I mi smo tu bili jedno vrijeme, bilo nas, jedno da se i ovaj dođe vreme, dođe taj upravljen kaže, eto, ko ima volju govori nama Jovićanu ako imate volju, kaže u Banja Vukovic morate prijeći tamo, kaže bez ljekarskog, bez ičega samo ispirme, upim odaja, eh, u Banja Luci sam nadržao tu je nije bilo zlovačenje? no, nije bilo, nije ovo ćemo zabavu za njegove ispala nije nikom u tebi u toj koncu vrati ha? Pa nije, pa ne nekom otijem u tog ocenavati. Šta si i to... Šta kaže on? Pa nije, nije on. Došli smo mi u enormnu robnu kuću Boska. Ja sam na njoj radio od temelja do krova. Čuj! Od temelja. Nisam ja radio nego u konještu. Ja, ja, ja. I ja i Halil i Hođa. Nas trojica zajedno i... A imao smo jednog poslovođa, Andija mu bilo ima da je Bogdan moći ispila. Sad hođe, kako je bilo? Ja vam ne znam, Bog ubio kad je upošao pušt. Hođe se kupio cigari, on znaš zapao i... Zalaj, naš hođe, o njemu pričamo. I on stoji, znaš. Dok on stoji, ja i Halil. Kad jedne prilike da nam najde taj Andija, kaže, što stojite? On mora, on kaže. Slušaj, kaže, on puši i neko on odmeri, a vas dva ne merete. Vi morate raditi. Pa propuši se. I tako je bilo, dok je otkao jaj Haril. Jaj Haril, idem na trafku odmaj. Pa ja kupim ti se. Kupim cigara, dok ste hođa ispravili. I tako smo proveli jedno vreme, nismo tijeli raditi dobro. Kaže, jedno jutro vas rojca idete u... U Cazin. Šta će mu tamo? Kaže, tamo ste rad. Kaže, ali ili ja ne viću. On je tada i napustio. Hoće mi ja ljudja. Da ne onda moj nalog i pare. Mi u Cazin tamo, u jednu baraku, Bog te stvorimo, daske mogu, od ruke mogu ovako prolaz dole kroz spoda. A peć je ona bijela, uska, da će to ugljeba. Jeste. Moj ja ljudja ne trpam ljudja. Mi smo zadnji noći nju stopili s onim, ili koliko se tako stope. Iza, ali ćemo raditi tu i samo po noći. Zemljića bi bilo nekako. Da, tu ćemo raditi samo po noći. I sad idemo, ti mi dole, uđe se sati, kad smo izašli dole, ima još naši iz Banja Luke, ima ono bure, vatra, velika, dobra grijaz. Eto ti kamion betona. Treba ga razastrati, treba ravnati. Dođe čovjek diže ekipu, iskipa poslovođana na nas, hajte i hajte i niko ni lopati. Stvrdnuo se beton i poklali se, ali hoža je najviše. On njega pojde i daj bez obraza, i daj budala i sve. I daj budala. I tako onaj beton, kamera je betona, ona se je stvrdila u toj hali. 
fabrika papira se radila, konfekcija papira gore u Cazin. Kad je da je šli iz Cazina prema Klarušće, na lijevu stranu, zbog da Durna velika bola. I nismo imi tu, nismo ti ožati što je ani u baraku. Trpa je koliko su na peću. Prijače je mogu i prošli. Sprli je. Jo, sprli je, topili. Sutradan, kaže, idete mi zabanjom luku, a ona je modra. Nazad, ponovo. Nazad, ponovo, ali nećemo više na rubnu kuću, nije bila dovršena. Ali nećemo na nju, nego idete, kaže, dole vincer, fabriku te uloze. Uf, dalaj kora autobusa na neku. Jer dole ima, ima više od dva kilometra, skoro tri kilometra. Gdje smo bili u Tivolozi, a gdje je autobusna stanca gore. I ja i hodja dole, kad smo dole, to što nema nigdje niko ništa ne radi. Kad tamo jedan čovo sam sedi u kancelariji. Šta je što ste došli? Kaže mi došli kod tebe radi. Šta ste radi? Ne znam. Ne ima, kaže, ne ima te ništa bila radi. Aj, kaže, malo te stvari po umanicinu, složite i tako. Nevimo. Donio, dovede tehnu čarka, donese nam list na magovicu, sve trojeću stvari i tome magazineruje nam. I mi smo tu zimu preživili tu. Nismo radili ništa, nas dvojica, samo dojdemo, tehnu čarka bila. Kako nisam napušćao tu? I mene se čudi. Još na put Boga ti je. Kad se ništa ne radi, jel? Jer se peć zgorila. Zgorila se bila samo. A gore smo stanali u onome sandačkom domu, fino bila grijanje, voda vruća, temre lipši. I tako je dovolje prođe, onda pođeš i popat one stope za stubove, betonaža i tamo. Opet mi nećemo. Izbalačimo se i hajde. Boga mi čest, slava. Petak dovolje marim da ta dorčak u nekdo deset stati, mi je samo ili dočkovat ili dočkovat, samo pri Kovrbasa, na stancu. Ponedljak, pa ne ima nas prije povodnje dole. Ili u utorak. Nema. I onda šta će, a bio jedan poslobođa kaže onaj, a ja ću ih uzeti ko sam gore na onu, na separaciju, razli se onaj Siporex. On je dobar kao poslovođa, ali si obavezan tu, ne znam, da ti ići u 12 sati, a mi hoćemo. Razli jedan dan ne mora, ne mora mi tako. I onda se kaže jedan bajda, Ljutić, dajte i mene, na odvojicu. Laj, 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 kad nas se izveo dole na ono njivo, dole se radi fabrika papira i za ove stvari. Ima tri, sigurno tri dulma zemlje ima. I pazi, on sjedi gori u hladu i za one zgrade, a nas dvojca, baš kod bi budala po nove ledine. A na srite ledine ima šakta i dole ima česma. Pa ne moraš ti dva slitara vode pod, ili ne moraš svaki 15 minuta iću. A mi je samo nasmijeno, sad ona je, sad ona je. On ide, on ide u doli. I tako smo ti bije primučili, ma jedan dan da im jeste za ona. Primučili? Pa ju smo mučili, pa ne. Ne da, ne da ti uglav. Jeee. Ono hladu sidi, i on samo tamo sidi, gleda što mi radim, a mi je vamo. A ti ušak tu moraš. Mora ušak. A bilo vamo, ono drveće nekako tanko, trebalo ga stići, pripremati, doći i bagari, doći oni onaj. Zemlju skira, tu će raditi, sad kažem, dole pozdrav, pa onda ono. I dok je god nisu došli u Bagar, nas smo dva nadržali. I tako smo se bili riješili. Onda Boža napusti ode u trgocentar, ali sam ostao malo duže. Sam ja kasnije. I si ti došao onda poslije u urovnu kuću jajce i odatle? Jesam. Ođa je ošao, on je napustio pa je ošao. A ja sam te dole sa crnim mehom. Znam se još ranije. Ja nije ono neko, bale, ja bi nekako imali za mene. Kaže bit će ono, a bila jedna ženska milijena je ime. Ona ti je bila... U jajcu. U trgu centru. Referent je ona bila za rad. 
I mi tamo dovede u mene donje, kaže ovaj rođak, ko će raditi ovde, šta ćemo? Šta će, kaže, kad radi balandoli i tako. Kaže, ona njemu zna šta je nema. Neko on ide izvadi knjižicu, napraviti novu radnu, ali nek ne napušta dole. Jer ako napusti dole, kaže, mora se prijaviti na biro i tako, kaže, ali ovako neko on ide izvadi knjižicu, napravi radnu i nek se prijavi na biro, a dole nek radi, to dok ga mi ne pozovemo. Ovi znam ja da su noge u zatvoru, Bog, kako dvi knjice imate. I ja tako i uradim, zapravo uradim, uradim. Idem dole, bila ona plava, koja je bila zaguljena voda, evo će ispala. Šta je rekao, trebam knjižicu napraviti. Pa ste gde radio, ja sam. Gde si radio, kažem ja. Pa gde ti je stara knjižica? Rekao, slušaj me dobro. Ja sam ti ostao, otišao je po Njemačku. Knjižica je ostala koće. Nju su djeca izdravala, žena zapavala, šta je bilo. Ne, mara, ko knjižica si Bog nigdje. Ja sam to tražio. Ja sigurno, ma sigurno. I ona me na ono popuni, ja se prijavim na birov dole, radim. Dok me oni pozovu, kad sam me pozvali, sam uzmem ono ozov, a sam morao ovu novu knjižicu prijaviti u firmu. Tako da kasnije nisam imao na staž ništa. Aaaa. Ništa. Dok se ne napunim, ne znam ja koliko je bilo godinu dvije. Od tamo sam imao koliko je, na one strinicama da više godina. Tako da nisam na staž imao tu ništa. Staru knjižicu nisam smijel ni pojaviti. Staž si imao? Imao mi na staž u staroj knjižici. Ali ne mogu ga njima prijaviti. Aha. Tako da sam na novoj knjižici radio i ostao koliko je danas ti po godina. U onoj robnoj kući? Ja. I tu se jele i tu će... Jesi bio blizu penzije ti prije rata? Ma nisam. Nisi, jel da? Ma nisam bio nikad sam ušao. Tada sam bio u krigu. I ovaj, i odatle je odem u Njemačku sa zibnom sestom. Mračitam, da je Bog da. Još jedan put? Tri put sam joj išao. Aha. Išao na crno. A na crno? Na crno sam... Kad sam prvi put na crno išao, tad su me mogli zivo odjaviti da nije bila ova srpkinja tamo. Jer ona je mene... Nije mi rekla kad sam pošao. Ja sam računao tri mjeseca. A... Tamo je stajalo u rješenju 90 dana. Ok. I nema ni isto i tri mjeseca. Ja, ja, ja. Nego 90 dana. A ja sam iz kalendarski išao pa sam propustio još tri dana. Ja sam išao od datuma do datuma. Ja, ja, a u stvari nije se tako brojalo? Nije se tako brojalo. I ona, ona kad sam došao, kaže ona meni, jovo i mora me, kaže, znaš šta ima šta. Pa kaže, ti se zakasnio. Šta sam zakasnio? Pa kaže, 90. dana. Šuti, rekao. U šutlo bi ja, kaže, ali šta ko ono provjeravali. Neće šut ovi. Ba ja. I ona je to nekako zapekala i tada sam dobro prošao. Ali me ona zaklala zivna, ta bračnja, ona, kako joj ima, stenada. 1700 meraka ona je meni. Tada smo u ono. Nije pao to, ja. Ne mogu je ništa, šta ću je? Ti si radio kao kod nje, jel? A kod nje radim. Ona se udala za čovjeka starijeg 30 godina, za švabu. Je li živa sad? Jesu to ona, nije ono. Pa da tražimo te, koliko ste rekao maraka? Ili se na to. Tražite, šta misliš? Ma kaj? Vaza bilo je i lopova. Pa lopova je ona bila vaza, jel? Sad ti kažem, bio u gori, sa njom, ali sa mnom, Cirkus je bio. Radio u gori, zaradio pare, koliko sam zaradio, sa čuvao pare, ona će ići u Bosnu. Kažem, evo ti pare ponesi dole moj ima. Dobro, nema problema. I ona te došla, u kog te došla, bila u gori, nije im tila pare zato. U. Ja poslije kako sam, ja sam zavrlo mi je pisao, 
Kaže, nije pare dao. Kako nije dao? Nije, kaže. Ja je zovem čačom. Ja je se zove. Pa kaže, jesmo bili, nije dala. Ja ne znam šta je bilo. A Bog. I ovaj... Dima šta? Ja ću ići kući danas, a ona će danas iz Bosne gore. Tako da smo se nima išli. I prošlo jedno vrijeme, došao na kući i kaže mi, čači ovaj, preko bobola što niste dali, pare dali ova pare, ne znam ja ništa kod nje, to bilo i tako. A bolje sad. I ovaj, ne imam šta. Radio kad onaj zobu, oni mene vozuo, Ajde, dođe, došla je se na oda i tako. Kad dole, račun, po račun, što nisi dala pare, pa je to ne pošla ona mucat, nik Boga pitaj. Nisam mi, kad je sve svela račune, 1700 maraka. Manje? Ma manje. Ne imaju. Tako. I onda sam kasnije... Uzela kavlciju. Ma uzela. Ha? Boljano je nosat pare? Koliko je nosala? Do sad. Evo pozivamo je ako je živa, nek sada donese te pare, nek se oduži. Nek se oduži, jel? I sada je... Mora se još uvijek izvući. Nikad, ona neće odvući ni meni, ni Bogu. Nikom je. Vjerujem. Hvala što ste gledali ovaj video. Ako vam se sviđa, ostavite like i ostavite komentar. Proplatite se na naš YouTube kanal Ibrahim Derviš i vidimo se u sljedećem videu.